Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vou deixar contentes muitas pessoas que desde o meu terceiro ou quarto vídeo me estão a pedir um vídeo sobre termogénicos. Hoje é o vosso dia. Então vamos procurar ver como é que estes produtos, estes suplementos funcionam. A palavra termogénico vem de termogénese, que é o processo através do qual o corpo produz calor. E então a função principal do termogénico é aumentar a produção de calor do corpo, aumentar a termogénese. Ou por outras palavras, aumentar o metabolismo. Então, como consequência deste aumento do metabolismo, o corpo vai gastar mais energia. E onde é que ele vai buscar os recursos para poder dar resposta a esta maior demanda de energia? Aos adipócitos, às reservas de gordura. Portanto, a principal função dos termogénicos, que também são conhecidos como queimadores de gordura, é precisamente queimar mais gordura. Algumas formas de termogénicos também possuem ingredientes que favorecem a eliminação de líquidos e reduzem o apetite, não é? contribuindo assim também para a perda de, de peso. No entanto, neste vídeo vou dedicá-los especialmente a esta função do aumento do metabolismo, uma vez que é o principal objetivo deste tipo de produtos. Algum, alguns ingredientes muito comuns encontrados nas fórmulas termogénicos são a cafeína, o chá verde, ginseng, erva mate. Depois também temos muitos outros ingredientes, como por exemplo pimenta preta, gengibre, sinef sinefrina, mucuna pruriens, L-tirosina, l caritina etc, etc, etc. Então e como é que o corpo regula o metabolismo das gorduras? Nós temos em várias partes do nosso corpo dois tipos de receptores. De um lado os receptores alfa-adrenérgicos, que podem ser subdivididos em receptores alfa-1 e alfa-2. Do outro lado temos receptores beta-adrenérgicos, que podem ser subdivididos em receptores beta-1, beta-2 e beta-3. Então, este tipo de receptores, receptores alfa, especialmente os alfa-2, transmitem a mensagem ao corpo para ele conservar energia, para ele poupar energia, ou seja, para não queimar gordura. Do outro lado, por sua vez, os receptores beta transmitem a mensagem ao corpo para ele aumentar o gasto energético, para ele queimar mais gordura. Portanto, de um ponto de vista da queima de gordura, nós podemos considerar os receptores alfa maus receptores e os receptores beta bons receptores. A genética determina o tipo e a quantidade de receptores que cada pessoa tem. Um indivíduo ectomorfo, como eu, um indivíduo que tem dificuldade em ganhar peso, possui muitos mais receptores beta do que receptores alfa. Por isso é que eles podem comer, podem ir todos os dias ao McDonald's e dificilmente aquilo vai acumular como gordura. Por outro lado, o, os endomorfos possuem mais receptores alfa do que receptores beta e por isso é que têm extrema dificuldade em ver-se livre da gordura. A genética também determina a distribuição destes receptores no nosso corpo. As pessoas que têm mais tendência a acumular gordura na zona das coxas e na, na anca, como por exemplo grande parte das mulheres, é porque possuem muitos mais receptores alfa nessas regiões do corpo. Então e como é que estes receptores são ativados? Vocês recordam-se que no início do vídeo eu referi que a palavra adrenérgico vem de adrenalina. Pois bem, estes receptores são ativados sempre que a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina se ligam a eles. Existem alguns esteroides anabólicos consumidos por atletas profissionais de culturismo que têm a função de bloquear a expressão dos receptores alfa. Existem também esteroides que têm a função de ativar os receptores beta. Portanto, o que eles fazem é, através do bloqueio dos receptores alfa e da maximização dos receptores beta, eles criam ali o perfil ideal para maximizar a queima de gordura. E é por essa razão que eles conseguem atingir percentagens de massa gorda muito baixíssimas, 4, 5, 6%. O que os termogénicos fazem, com os seus ingredientes legais, na maior parte dos casos e permitidos, eles procuram estimular a produção destes neurotransmissores que eu falei, adrenalina, noradrenalina e dopamina, para posteriormente eles se ligarem aos receptores beta, ativarem os receptores beta e, portanto, maximizarem a queima de gordura. Para dar alguns, alguns exemplos de como estes ingredientes funcionam, por exemplo, a cafeína. A cafeína bloqueia os receptores de adenosina. A adenosina é uma molécula que inibe a produção de adrenalina. Portanto, a adenosina não, de, não pode dar a ordem para inibir a produção de adrenalina e a produção de adrenalina é maximizada. Por sua vez, por exemplo, a L-tirosina, outro ingrediente muito encontrado nos termogénicos, é precursora da noradrenalina e da dopamina. Ou seja, é necessária para a produção destes dois neurotransmissores. Outro exemplo, a mucuna pruriens, o extrato desta planta, contém L-DOPA, que é um aminoácido também necessário para a produção de dopamina. São alguns exemplos para mostrar como é que estes ingredientes que vocês encontram nos termogénicos pretendem funcionar. Portanto, o objetivo é sempre maximizarmos a expressão dos receptores beta, para desta forma eles darem a ordem ao corpo para aumentar a combustão de gorduras. Agora a pergunta para um milhão de euros. E será que eles funcionam? 
Bom, isso vai depender muito do metabolismo de cada pessoa. Eu conheço pessoas, e de certeza que vocês também conhecem, que se deram muito bem com um determinado termogénico e conhecem outra pessoa que com o mesmo termogénico não teve efeitos nenhums. Portanto, isso é bastante subjetivo, é bastante pessoal. O princípio por detrás dos termogénicos está estudado. E claro que há ingredientes mais eficazes do que outros. Há ingredientes com maior suporte científico do que outros. Isso também... Agora é parte do vosso trabalho de casa, fazerem um bocado de pesquisa e tentarem descobrir que ingredientes é que vale a pena encontrar num termogénico. A nível de estudos científicos, existem alguns estudos que avaliaram fórmulas termogénicas, no entanto a maior parte deles foram patrocinados pelas marcas de nutrição e o produto utilizado no estudo foi um produto dessas marcas. Eu vou deixar aqui na descrição o um link para um artigo que eu fiz do TAF Fitness, lá vocês encontram todas as referências bibliográficas sobre este tema. Antes de terminar o vídeo, apenas algumas orientações. Uma vez que os termogénicos possuem propriedades estimulantes, eles vão aumentar o ritmo cardíaco e naturalmente este tipo de produtos não é aconselhado a indivíduos que tenham ou já tenham tido algum problema cardíaco ou problema de hipertensão e também são desaconselhados a pessoas com disfunções na tiroide. Alguns possíveis efeitos secundários são insónias, dores de cabeça, sensação de nervosismo, mal-estar. Se vocês tiverem algum destes efeitos secundários, parem de consumir o suplemento. É sempre importante vocês terem atenção ao rótulo do produto que estão a consumir, ler o modo de tomar e as advertências, ok? Os suplementos podem ser uma boa ajuda, mas têm que ser tomados em consciência. Ok, pessoal, é tudo neste vídeo. Já sabem que podem deixar as vossas questões aqui nos comentários. Subscrevam o canal, inscrevam-se no canal caso ainda não tenham feito. E até à próxima!